Putins Propaganda sorgt dafür, dass es in Russland nur noch seine Wahrheit gibt, auch wenn dafür die Realität sehr verbogen werden muss. So wurde ja in der vergangenen Woche offenbar das wichtigste russische Kriegsschiff, die Moskau, versenkt von der ukrainischen Armee. In den russischen Medien hieß es aber, das Schiff sei nicht versenkt worden, sondern im Sturm gesunken. Nun gab es zum Zeitpunkt des Sinkens gar keinen Sturm im Schwarzen Meer. Da war eine Windgeschwindigkeit von sieben Stundenkilometern. Sieben. Das ist, wie wenn ein Meerschweinchen ausatmet. Ähnlich absurd ist, wie Putins Vermögensverhältnisse von der Propaganda dargestellt werden. Da hat es nämlich in einem aktuellen Bericht geheißen, Putin besitze nur eine Wohnung von 77 Quadratmetern Größe und drei Autos und ein Anhänger. Der arme Kerl. Das muss man mal vorstellen. Nach 22 Jahren an der Spitze Russlands hat er nur eine Wohnung mit nur 77 Quadratmetern. Ich glaube, das ist sie, oder? Sieht größer aus auf dem Bild, wirkt größer. Es sind noch 17.000 Quadratmeter begehbarer Kleiderschrank mit dabei. Das haben sie vergessen anzugeben. Außerdem hat Putin drei Autos und einen Anhänger. Welche Autos es sind, ist nicht bekannt, aber es gibt Bilder von dem Anhänger. Hier. Jetzt gibt es nicht nur in Russland Menschen, die sagen, ja, das stimmt, so ist es. Die russischen Medien sagen die Wahrheit und die westlichen Medien lügen. Und interessanterweise ist es ja so. Viele Menschen, die beim Thema Corona den Mainstream-Medien misstraut haben, die verlassen sich jetzt, wenn es um den Krieg geht, auch lieber auf russische Propagandasender wie Russia Today. Und das kommt nicht von ungefähr. Dass sich viele aus der Querdenker- und Verschwörungsszene nun hinter Putin stellen, erscheint Experten wenig überraschend. Eine Position gegen den Mainstream einzunehmen, sei letztlich typisch in der Pandemie und jetzt im Krieg gegen die Ukraine. Und so werden aus Corona-Leugnern Putin-Fans. Die meinen, eine Diktatur zu sehen, wo keine ist. Und da, wo eine ist, sehen sie sie nicht.